గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆదిత్య టుడే ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డీకి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ టాపిక్ వైజ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అందులో మనకి పర్సంటేజ్ సంబంధించి పార్ట్ వన్ అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ని కావాలనుకున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు పీడిఎఫ్స్ అనేది అప్డేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఓల్డ్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ అన్నీ కూడా మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీరు తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే పర్సంటేజ్ సంబంధించి ఒక పట్టణంలో అరవై రెండు మంది అరవై రెండు శాతం మంది విద్యావంతులు పట్టణంలోని చదువుకోని వారి సంఖ్య అంటే మనకి అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఉంటే విద్యావంతుల సంఖ్య ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు విద్యావంతుల సంఖ్య ఎంత అంటున్నాడు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ టూ పర్సంటేజ్ మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కదా ఇక్కడ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తుంది మనకి థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీ టూ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ రూపీస్ సారీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్తో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ అయితే వస్తున్నారు మనకి ఇది వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే వస్తుంది ఎంత కావాలి మనకి ఇక్కడ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కావాలి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కావాలి విద్యావంతులు కావాలి కాబట్టి మనకి వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ టూ పర్సెంటేజ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ టూ ఇంటూ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మల్టీప్లై చేయండి మల్టీప్లై చేసినట్లయితే మనకి ఫోర్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫార్టీ థౌజండ్ ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక పట్టణం ఏదైతే మనకి ప్రస్తుత జనాభా ఒక టౌన్ తీసుకోండి లేదంటే లేదంటే ఒక విలేజ్ కానీ తీసుకోండి దాని యొక్క జనాభా చూసినట్లయితే మనకి వన్ కోర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అయితే ఉంది ఇక్కడ మరియు పెరుగుదల రేట్ వచ్చేసి ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పట్టణ జనాభా ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు పట్టణ జనాభా ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అంటున్నాడు ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే ట్వంటీ వన్ బై ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ కాబట్టి ఈ ఏదైతే మనకి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్కి యాడ్ చేయండి ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ దీంతో మల్టీప్లై చేయండి టూ ఇయర్స్ కదా టూ ఇయర్స్ ఇది వన్ ఇయర్కి వన్ ఇయర్కి ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ దీన్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ దీంతో మల్టీప్లై చేయండి టూ టైమ్స్ ఇక్కడ వన్ కోర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ వన్ కోర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ చూసినట్లయితే మనకి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఎన్ని జీరోస్ మనకి ఫైవ్ జీరోస్ ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ క్యాన్సల్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనకి ఏమవుతుంది సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ జా మనకి వన్ కోర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అయితే వస్తుంది డైరెక్ట్ టు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ తోటి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ మల్టీప్లై చేయండి ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే మనకి వన్ టూ నైన్ సెవెన్ నైన్ టూ జీరోని అయితే రావడం జరుగుతుంది ఏమవుతుంది వన్ కోర్ ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ నైన్ థౌజండ్ ట్వంటీ రూపీ సెవెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఒక పట్టణ జనాభా పట్టణ జనాభా సంవత్సరానికి ఐదు శాతం చొప్పున పెరుగుతుంది ప్రస్తుతం పట్టణంలోని జనాభా వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అయితే ఒక్క సంవత్సరం క్రితం పట్టణ జనాభా ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సంవత్సరానికి ఐదు శాతం చొప్పున పెరుగుతుంది ప్రస్తుతం జనాభా వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన
ఏమవుతుంది వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే ఉంటుంది ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక పట్టణంలోని జనాభా ఎయిటీ థౌజండ్ పురుషులు ఎనిమిది శాతము స్త్రీలు పన్నెండు శాతం పెరిగితే అప్పుడు పట్టణ జనాభా ఎయిట్ అవుతుంది పట్టణంలోని స్త్రీల సంఖ్యను కనుగొనని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు పట్టణంలోని స్త్రీల సంఖ్యను కనుగొనండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మేల్ అదేవిధంగా ఫీమేల్ మొత్తం యాడ్ చేసినట్లయితే పట్టణంలోని జనాభా ఎన్ని మనకి ఎయిట్ థౌజండ్ ఉన్నారు ఇనీషియల్గా ఇనీషియల్గా మనకి ఎయిట్ థౌజండ్ ఉన్నారు మేల్స్ వచ్చేసి మేల్స్ వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫీమేల్స్ వచ్చేసి మనకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు ఈ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ పర్సెంట్ రాస్తున్నాను ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ మనకి మేల్స్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు ఫీమేల్స్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఎయిట్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫోర్ పర్సెంట్గా డివైడ్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫోర్ పర్సెంట్ అయితే రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే మనకి ఫీమేల్స్ కావాలి ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ థౌజండ్లో ఫస్ట్ ఈ రెండింటిలో కామన్ మేల్స్ అదేవిధంగా ఫీమేల్స్ మొత్తం కామన్ ఎంత ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది కామను ఇక్కడ ఫీమేల్స్ అనేది మనకి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఫోర్ పర్సెంట్ అయితే ఇంక్రీజ్ కావడం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఎయిట్ థౌజండ్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ చేస్తే మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వస్తుంది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ థౌజండ్లో ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి మొత్తం జనాభా పెరిగిన తర్వాత జనాభా పెరిగిన తర్వాత ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత జనాభా చూసినట్లయితే ఇక్కడ జనాభా వచ్చేసి ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అవుతుంది ఇది ఫైనల్ మనకి ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మైనస్ ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ థౌజండ్ సబ్ట్రాక్ చేయండి మొత్తం జనాభాలో నుంచి ఇనిషియల్ జనాభాను సబ్ట్రాక్ చేస్తే మనకి సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిటీ అయితే వస్తుంది సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిటీ వస్తుంది ఇక్కడ ఎయిట్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దీని యొక్క డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఫార్టీ ఇక్కడ ఫార్టీ అయితే వస్తుంది ఈ డిఫరెన్స్ దెంతకి ఈక్వల్ మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ పోతుంది పెరుగుదలలో పెరుగుదలలో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కామన్గా మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రెండింటిలో కామన్లో సిక్స్ ఫార్టీ మెంబర్స్ అయితే పెరుగుతారు ఇంకా ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే మనకి ఈ ఫార్టీ ఈ రెండింటిలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో ఈ ఫార్టీకి అయితే ఈక్వల్ అవుతుంది ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ నెక్స్ట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి టెన్ అవుతుంది వన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అవుతుంది హండ్రెడ్ కావాలి ఇక్కడ ఫీమేల్స్ ఇది ఎక్స్ట్రా అనమాట ఎక్స్ట్రా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ మెంబర్స్ అవుతారు అది ఫీమేల్స్ అవుతుంది ఫీమేల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇన్ టెన్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ మెంబర్స్ మొత్తం ఫీమేల్స్ వచ్చేసి ఎంత మెంబర్స్ ఉన్నారు పట్టణంలో స్త్రీల సంఖ్య వెయ్యి మంది అయితే ఉన్నారు ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనకి మేల్స్ కావాలి మేల్స్ కావాలంటే ఎయిట్ థౌజండ్ మైనస్ థౌజండ్ చేయండి థౌజండ్ చేస్తే మనకి సెవెన్ థౌజండ్ అనేది ఇక్కడ మేల్స్ యొక్క ఎవరైతే పురుషుల యొక్క సంఖ్య అయితే రావడం జరుగుతుంది మనకి స్త్రీలు అడిగాడు కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ జాగ్రత్త అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఏదైతే కామన్ ఉన్న రేషో కామన్ ఉన్న ఏదైతే పర్సెంటేజ్ అవుతుందో దాన్ని తీసుకొని ఎక్స్ట్రా పర్సెంటేజ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను ఎక్స్ట్రా పర్సెంట్ బేస్ చేసుకొని దీన్ని అయితే క్యాలిక్యులేట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఈ మోడల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఒక కాలనీ యొక్క జనాభా ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అయింది సంవత్సరానికి ఐదు శాతం చొప్పున పెరుగుతుంది రెండు సంవత్సరాల క్రితం కాలని జన కాలనీ జనాభాను కనుగొనని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు కాలనీ యొక్క జనాభా కనుగొనని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని పి అయితే అనుకుంటున్నాను రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఒక నెంబర్ అయితే తీసుకోండి లేదంటే ఎక్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పున పెరుగుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏమవుతుంది వన్ బై ట్వంటీ దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ చొప్పున పెరుగుతుంది ఎన
by 21 into 21 is equal to 441. 441 P is equal to 216, 216. Next to Manaki, N0 4 zeros. 4 zeros are out of Inko ka zero would add out nip. Four zeros, five zeros, that is equal to four four forty one. Simplify yes not like the manaki four eight four eight nine seven nine point to five nine out nip. Four four eight four eight nine seven point nine seven nine point five nine out nip. Then a manam approximate a yes not like four eight nine eight zero nitha rasta nine eight zero option four eight nine. 489 option b is the right answer option b anedi manaki answer next question chudandi next question chusinatlaite prati samacharam prarambhamlo oka pattanam loni prajala sankhya 3 shatam perugutundi pattanam loni prasthuta janaba ikkada 3 crores 30 lakhs aithe undi 30 lakhs aithe undi 30 lakhs aithe undi 3 samacharala tarvata janaba entha ani cheppesi adugutunnadu janaba Yenta and Jepesi Adutunadu Ikada Jusnat like the Manaki three per cent and Nadu three percentage ni fraction lo convert Jeste three by hundred Kada Perigutundi Gavati Yemotni in numerator and denominator add one not three by hundred out one not three by hundred thirty lakhs thirty lakhs Kada thirty lakhs into three years one not three by hundred next to one not three by hundred next to one not three by hundred. 103 by 100, you could have minus 6 zeros, 2, 4, 6 zeros, ki cancel it. 3 into 3 times of 103. 103 into 103 into 103. Motta multiply yes not like a motta multiply and multiply yes not like the monarchy. 3, 2, 7, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, C is the right answer. Option C and the manaki cavals na answer. Next to question Judandi. Next to question Jushnat Late Parikshalo Uttirnata Sadin Chadanki Pundina Markula Shatam Nalapai Rondu Vundali Garista Markulu Nalgondala Yabe Aite Parikshalo Uttirnata Sadin Chadanki any Markulu Pondali and Jepesa Dutunat. Ikada Manaki pass percentage is equal to Uttirnata Shatam forty two percent Undali total marks of four fifty. 42 percent undali 42 by 100 450 lo 42 percentage 0 ki 0 cancel ikkada 5 nines a 5 twos a 2 ones a 2 20 ones a 2 20 ones a that is equal to 189 21 into 9 product jesna tlai thayam hotni 189 hotni option d is the right answer next to question jurandi next to question jushna tlai thay oka pariksha lo chitra 58.5 marks 58.5 marks hochai I may score yard and the ring in the percentage in the percentage equal and a seventy eight percentage key equal Markul Sadin Sadanki Samananga on Tundi Parikshaloni any Markul Vacha and the Pesi Adutrad total marks in the Antrad how many marks was the test out of Antrad Ikada Motam Parikshalo Motam Markul any Parikshalo Motam Markula Sanka Motam Markul in Nunta seventy eight percent to fifty eight point five watch in the Ikada one per cent of this kuna like the manaki. Hundred per cent this kundi less than one per cent on no problem. That is equal to fifty eight point five by seventy eight into hundred. Seventy eight into hundred I think cancel the end. Cancel just not like the manaki then two to cancel just no two thirty nine za two fifty za thirty nine one za thirty nine one point five za thirty nine one point five za fifteen five za manaki seventy five. That is equal to 75 marks. I thought 75 marks was that total marks. We 75 and the we total marks option C is the right answer. Option C is the right answer. Next to question Randy Pranjay Pranjay Oka Parikshalo 272 marks. Will start in Chadu Adi 54 64 mark lucky is Samananga on 64 percentage ki equal. I Pariksha score yenta and jepesi adutanadu Motam score yenta parikshalo motam markula sanka yenta and jepesi adutanad. Get a sixty four percentage is equal to two seventy two one percentage is equal to one percentage is equal to four point two five sixty four four point two five yes the monarchy two seventy two osni 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి మొత్తం మార్కులు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ని హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేసినట్లయితే మనకి డెస్మల్ టూ పాయింట్స్ వెళ్తుంది ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి టోటల్ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి ఎగ్జామ్లో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది విద్యార్థులు ఒకరోజు తరగతికి హాజరు కాలేదు ప్రస్తుతం ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య ముప్పై ఎనిమిది అయితే తరగతిలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు మొత్తం ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఆ రోజు మనకి ఆ రోజు ప్రస్తుతం లేదా ఆ రోజు ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య ముప్పై ఎనిమిది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆబ్సెంట్ అయ్యారు కానీ థర్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు క్లాస్లో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆబ్సెంట్ అయ్యారు అంటే మనకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రజెంట్ అయ్యారు ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ రూ థర్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ నెక్స్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ బై థర్టీ ఎయిట్ బై నైంటీ ఫైవ్ అవుతుంది థర్టీ ఎయిట్ బై నైంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ బై నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫైవ్ జా నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ జా నెక్స్ట్ సారీ ఫైవ్ ట్వంటీ జా ఇక్కడ ఫైవ్ నైన్టీన్ జా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ జా నైన్టీన్ వన్ జా నైన్టీన్ టూ జా హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ మెంబర్స్ టోటల్ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే కింది ప్రాక్టికలో పాల్గొన్న విద్యార్థుల ఫలితాలను చూపిస్తుంది ఉత్తీర్ణత శాతం సాధించిన విద్యార్థ విద్య విద్యార్థుల శాతం ఎంత అంటున్నాడు టోటల్ మనకి టోటల్ నెంబర్ చూసినట్లయితే మనకి టోటల్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ మొత్తం టోటల్ టూ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఈ టూ ఫిఫ్టీలో మనకి పాస్ పర్సంటేజ్ కావాలి పాస్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ పాస్ కావడం జరిగింది ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అయితే తీసుకోండి ఇది మనకి పాస్ పర్సెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ పాస్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక అభ్యర్థి ఇరవై శాతం మార్కులు పొంది ముప్పై ఐదు శాతం మార్కులతో ముప్పై ఐదు మార్కులతో ఫెయిల్ అయితే మరో అభ్యర్థి యాభై శాతం మార్కులు పొందాడు ఇది ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఏదైతే రికార్డ్ మార్కుల కంటే ఏదైతే ఆ రికార్డ్ మార్కుల కంటే ముప్పై రెండు శాతం ముప్పై ముప్పై రెండు మార్కులు ఎక్కువ పరీక్షలో గరిష్ట మార్కులు ఎన్ని అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు గరిష్ట మార్కులు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ టోటల్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టోటల్ మార్క్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాను ఎక్స్లో మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ సాధించాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ సాధించి ముప్పై రెండు ముప్పై ఐదు మార్కులతో ఫెయిల్ కావడం జరిగింది అంటే ఇంకొక థర్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎక్స్లో వన్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్కి థర్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేసినట్లయితే పాస్ అయ్యేవాడు ఒక విద్యార్థి మనకి ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ సెకండ్ క్యాండిడేట్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కులు సాధించాడు ఎక్స్లో మనకి వన్ బై టూ పాట్ టూ మార్కులు సాధించిన తర్వాత ముప్పై రెండు ఎక్కువ వచ్చినాయి ముప్పై రెండు ఎక్కువ వచ్చినాయి అంటే ఏం చేస్తున్నాను సప్రాక్ట్ అయితే చేస్తున్నాను ఎందుకు సప్రాక్ట్ చేస్తున్నామంటే అతనికి వచ్చిన మార్కుల నుంచి థర్టీ టూ సప్రాక్ చేసినట్లయితే ఎగ్జాక్ట్గా పాస్ మార్కులు వస్తాయి ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిన క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ఈ ఫస్ట్ క్యాండిడేట్కి థర్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేసినట్లయితే అతను పాస్ అయ్యేవాడు అంటే ఉత్తీర్ణత అయ్యేవాడు అందుకోసం ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిన క్యాండిడేట్కి యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఎక్కువ వచ్చిన క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి థర్టీ టూ మార్క్స్ అయితే రిమూవ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఎక్స్ బై ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై టూ మైనస్ థర్టీ టూ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ థర్టీ
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక పరీక్షలో దుర్బాకు సెవెంటీ మార్క్సులు వచ్చాయి మరో పరీక్షలో ఇరవై ఐదుకి ఇరవై మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు అతని మొత్తం స్కోరు సెవెంటీ ఎయిట్ అయితే మొదటి పరీక్షలో గరిష్ట మార్కులు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు గరిష్ట మార్కులు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ సెవెంటీ మార్క్స్ అయితే తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో మనకి సెవెంటీ మార్క్స్ అయితే తెచ్చుకున్నాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో మనకి పాస్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో మనకి పాస్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మాక్సిమం మార్క్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి పాస్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ మాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసి వై అయితే తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సెవెంటీ మార్క్స్ వచ్చాయి సెవెంటీ మార్క్స్ అయితే రావడం జరిగింది అంటే ఏమవుతుంది పాస్ బై టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కదా సెవెంటీ బై జీరోకి జీరో క్యాన్సల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ బై టెన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూసినట్లయితే దీంట్లో నుంచి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి సెవెన్ ఎక్స్ బై టెన్ అయితే వస్తుంది దీన్ని ఇక్కడ స్టాప్ చేయండి నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్కి రండి సెకండ్ కండిషన్కి వస్తే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అంటే ఏమవుతుంది వై ప్లస్ ట్వంటీ బై వై ప్లస్ ట్వంటీ బై ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం టోటల్ వచ్చేసి సెవెంటీ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ అయితే అవుతుంది సెవెంటీ ఎయిట్ బై ఇక్కడ సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సెవెన్ ఎక్స్ బై టెన్ సెవెన్ ఎక్స్ బై టెన్ సబ్స్టూట్ చేయండి ఈ ప్లేస్లో సబ్స్టూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ సెవెన్ ఎక్స్ బై టెన్ సెవెన్ ఎక్స్ బై టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ బై సెవెన్ ఎక్స్ బై ట్వంటీ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది సెవెంటీ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేయండి ఎల్సిఎం చేస్తే మనకి సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ బై డినామినేటర్లోకి టెన్ వచ్చేస్తుంది అంటే టెన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ జీరోకి ఒక జీరో క్యాన్సల్ చేయండి క్యాన్సల్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది సెవెంటీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే టూ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయండి ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీ బై ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బై ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ బై ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇది మనకి గరిష్ట మార్కులు అయితే మొదటి పరీక్షలో గరిష్ట మార్కులు ఎంత అంటే మనకి పాస్ మార్క్స్ వచ్చేసి పాస్ మార్క్స్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక విద్యార్థి బహుశా గరిష్ట మార్కుల నుండి కొన్ని మార్కులు పొంది ఉండవచ్చు ఈ మార్కులు డెబ్బై ఐదు శాతంగా ఉన్నాయి పరీక్షలో ఒక మార్కుతో పాటు మరొక మార్కుతో జోడించినట్లయితే అతని పొందిన మార్కుల శాతం డెబ్బై ఆరు ఉంటుంది పరీక్ష యొక్క ప్రారంభ గరిష్ట మార్కులు ఏమిటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు మనకి సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసి మాక్సిమం మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అతనికి అప్ అండ్ ఏదైతే మనకి స్కోరింగ్ మార్క్స్ చూసినట్లయితే స్కోర్ వచ్చేసి వై మార్క్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాను వై బై ఎక్స్ స్కోర్ బై టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాన్సిల్ చేయండి ఇది త్రీ జా ఫోర్ జా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ అయితే వస్తుంది ఇది మనకి ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసులో ఏం చేస్తున్నాడు వీటికి వన్ వన్ మార్క్ యాడ్ చేసినట్లయితే దీని పర్సెంటేజ్ ఏమవుతుంది సెవెంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్గా మారిపోతుంది సెవెంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ అయితే యాడ్ చేయండి
x plus 1 x plus 1 is equal to 76 by 25 out 76 by 25 out cross multiplication jayandi 75 x plus 100 is equal to 76 x plus 76 x is equal to zushna at like a manaki 100 minus 76 100 minus 76 a and that is equal to 24 or 100 minus 76 that is equal to 24 or 24 marks manaki maximum marks i thought garista mark loop option a is the right answer next to question you ready next to question you should not like a pariksha loop can is a wood team at the shot of mark loop up by enemy the shot of garista mark loop 750 i think ఒక విద్యార్థి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి ఎన్ని మార్కులు పొందాలి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ థర్టీ ఎయిట్ పార్స్ పర్ పాస్ పర్సెంటేజ్ పాక్స్ మార్క్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీలో థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ థర్టీ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ జీరోకి జీరో క్యాన్సల్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ జా నెక్స్ట్ ఫైవ్ టూ జా టూ వన్ జా టూ థర్టీ నైన్ సారీ టూ నైన్టీన్ జా టూ నైన్టీన్ జా ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీ ఫైవ్ 285 ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ ఇది మనకి పార్ట్ టూ ఏదైతే పార్ట్ టూ వన్ సంబంధించి పర్సంటేజ్ సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కావాలనుకున్న వారు డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది మీరు తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి అదేవిధంగా మీరు వీడియోస్ని మీ మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి మీ మిత్రులందరికీ షేర్ చేసి సపోర్ట్ అయితే చేయండి వీడియోస్ అనేది కంటిన్యూ చేయడం అయితే జరుగుతుంది మీరు సపోర్ట్ చేయడం అంటే ఏం లేదు వీడియోస్ని తప్పకుండా మీ మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి మీకు టెలిగ్రామ్స్ లింక్స్ కానీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కానీ సోషల్ మీడియా గ్రూప్స్లో తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ లింక్స్ని షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేసినట్లయితే మీకు మరిన్ని టాపిక్స్ కూడా రెగ్యులర్గా అందించడం జరుగుతుంది తప్పకుండా ఛానల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా మీ మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం యాక్టివేట్ చేసుకోండి పీడిఎఫ్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది మీరు అందులో జాయిన్ అయినట్లయితే మీకు అక్కడ పీడిఎఫ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్